হ্যালো ডিয়ার জব এক্সপিরিয়েন্স তোমাদের সবাইকে আবারও তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় চ্যানেল স্টাডি ইন উইনের নতুন আর একটা ভিডিওতে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা আবারও ত্রিপুরা পুলিশ কনস্টেবলের এক্সপিরিয়েন্স তোমরা যারা আছো তোমাদের জন্য তৃতীয় ক্লাস আমরা নিয়ে এসছি তোমাদের পুলিশ কনস্টেবলের আপকামিং ভাইভা পরীক্ষার জন্য ঠিক আছে ভাইভা পরীক্ষার জন্য নেক্সট সিরিজ আমরা যে সিরিজটা করছিলাম ওটা নেক্সট ক্লাস আমরা নিয়ে এসছি এখানে আমরা ত্রিপুরা পুলিশ প্রশাসন ত্রিপুরা পুলিশ প্রশাসন কি করে এলো রাজকীয় আমল থেকে মানিক্য ডাইনেস্টি থেকে কি করে গ্র্যাজুয়ালি আজকে যে জায়গায় আছে ত্রিপুরা পুলিশ সেই জায়গা পর্যন্ত কি করে গ্র্যাজুয়ালি ডেভেলপ হলো ওই জিনিসটা আমরা করে নেব দু তিনটে ক্লাসে জাস্ট ম্যাক্সিমাম তিনটে ক্লাস লাগবে আজকে এটার পার্ট ওয়ান তাছাড়া আমরা ইম্পর্টেন্ট কিছু ডিটেলস তোমাদের বলবো তোমাদের আপকামিং ইন্টারভিউর জন্য যেমন কি কি তোমাদের ড্রেস পরে যেতে হবে ইন্টারভিউ কতক্ষণ হতে পারে তোমাদের প্লাস পার্সোনাল কোশ্চেন্স আর হবিস নিয়ে তোমাদের ইন্টারভিউতে কি কি কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারে ঠিক আছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভিডিও ম্যাক্সিমাম শেয়ার করে দিও বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক টেলিগ্রাম গ্রুপে সবাই যারা এক্সপিরিয়েন্স আছে সবাই যাতে আমাদের এই ক্লাস দেখে যাতে নলেজটা যাতে বাড়িয়ে নিতে পারে ঠিক আছে এবার আমরা ভিডিওটা শুরু করছি বিফোর আই বিকিন দিস ভিডিও ছোট্ট একটা কথা বলে দিই তোমরা যদি এমন এক্সপিরিয়েন্ট হও যাদের ত্রিপুরা সংক্রান্ত রেগুলার সরকারি ফিক্সড পে প্রাইভেট কন্ট্রাকচুয়াল চাকরির জেনুইন আপডেটেড ইনফরমেশন লাগবে বা এই চাকরিগুলো লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউ প্রিপারেশন করার জন্য ফ্রি ইউটিউব ক্লাসেস লাগবে বা লেটেস্ট নিউজ কারেন্ট অ্যাফেয়ার জিকে এই সমস্ত ট্রেন্ডিং টপিকস নিয়ে ইজি ওয়েতে জানার তোমাদের ইন্টারেস্ট আছে দেন ইউ আর দ্য রাইট প্ল্যাটফর্ম তোমরা আমাদের চ্যানেল স্টাডি ইন উইন্ট এখনই সাবস্ক্রাইব করে সাইডের নোটিফিকেশন বেলটা কিন্তু অবশ্যই তোমরা ক্লিক করে রাখতে ভুলো না আমাদের ফেসবুক পেজ টেলিগ্রাম গ্রুপ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল সব কিছু লিঙ্ক আমার নিচে ডিসক্রিপশন বক্স দিয়ে রেখে তোমাদের ইচ্ছা তোমরা এগুলো ফলো করতে পারো বা জয়েন করতে পারো ওখানে আমরা সমস্ত আপডেট জানা নিয়ে আমরা শেয়ার করে থাকি ঠিক আছে আচ্ছা শুরু করার আগে অল্প একটু সময় নেব তোমাদের আপকামিং যে সমস্ত কম্পি মানে কম্পিটিভ এক্সাম বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলো আছে সরকারি চাকরির যেমন টিপিএসসি কম্বাইন্ড ইলেকশন ইন্সপেক্টর সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্টেন্ট ত্রিপুরা হাইকোর্ট ডুডিশিয়াল একাডেমিক গ্রুপ ডির পরীক্ষা এস এসসি জিডি সিএচএসএল এম টি স্টেনোগ্রাফার রেলওয়ে এন টিপিসি স্টেন লোকালের গ্রুপ ডি সফের টিআরএল এম জিআরবি টি টু আর পি এফ কনস্টেবল এসআই ফরেস্ট গার্ড ত্রিপুরা পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর কনস্টেবলের ভাইবার নোটস কনস্টেবলের আপকামিং নশো ষোলোটা পোস্টে লিখিত পরীক্ষার নোটস সব কিছুর নোটস আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে ফুল সিলেবাস নোটস যেগুলো পড়লে তোমাদের পরীক্ষায় ভালো রেসপন্স তোমরা পাবে ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে আমাদের নোটসের ডেমো এই নোটসগুলো পেতে তোমরা আমাদের এক্ষুনি কল বা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ করে নিতে পারো আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার সিক্স জিরো ডাবল থ্রি ওয়ান ফাইভ সেভেন ওয়ান সিক্স ফোর আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা প্রত্যেকটা স্লাইডের উপরে দেওয়া আছে ফর ইউর কনভিনিয়েন্স ঠিক আছে এবার আমরা শুরু করছি সবার প্রথম বলে দিই তোমার তোমাদের ত্রিপুরা পুলিশ কনস্টেবলের আপকামিং ভাইবার জন্য যা যা পড়তে হবে ওটার আমাদের কাছে আছে ভাইবার জন্য কমপ্লিট নোটস একদম কমপ্লিট নোটস সেই নোটসগুলো পড়তে হবে আর আমাদের এই ফ্রি ইউটিউব ক্লাসেসগুলো দেখলে তোমাদের ইন্টারভিউতে কেউ আটকাতে পারবে না যা জিজ্ঞেস করবে সব পারবে এটা আমাদের গ্যারান্টি ঠিক আছে তো তোমরা পড়ো সিরিয়াসলি পড়ো ইন্টারভিউ শুরু হচ্ছে আঠারোই নভেম্বর থেকে দুই হাজার চব্বিশ তোমরা নিশ্চয়ই নোটিশটা দেখেছ আমরা কিন্তু আমাদের কমিউনিটি ট্যাবে কিন্তু আপলোড করেছিলি মানে করেছিলাম আমরা ভিডিও বানাতে পারিনি যখন নোটিশটা দিয়েছিল কেন কারণ আমরা ব্যস্ত ছিলাম ঠিক আছে হাও এভার তোমাদের ডিটেল নোটিশটা এ মানে আর কিছুদিনের মধ্যে প্রকাশিত হবে নেক্সট উইকে যে কার কোন দিন ইন্টারভিউ কোথায় যেতে হবে সো এর আগে আমরা নিজেদেরকে প্রস্তুত করে রাখবো বা তোমরা নিজেদেরকে প্রস্তুত করে রাখবে ইন্টারভিউটা ফেস করার জন্য আমরা গ্যারান্টি দিয়ে বলছি সতেরো তারিখ সতেরোই নভেম্বর দুই হাজার চব্বিশের মধ্যে তোমাদের ইন্টারভিউতে যা যা জিজ্ঞেস করবে সব কিছু আমরা কাভার করে দেবো ক্লাস প্লাস আমাদের নোটসের মাধ্যমে ঠিক আছে এইবার আমরা ভিডিওটা শুরু করছি পার্ট ওয়ান এটা তিনটে পার্ট হবে আজকে পার্ট ওয়ান আগামীকালকে পার্ট টু নেক্সট দিন পার্ট থ্রি তিনটে পার্টে আমরা ত্রিপুরা পুলিশ প্রশাসনের যে ইতিহাস বা হিস্ট্রি আছে ওটা আমরা পড়ে নেব ঠিক যেগুলো তোমাদের ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করতে পারে স্পেশাল এক্সিকিউটিভ মানে এই সংক্রান্ত যে পরীক্ষাগুলো আছে ওখান থেকে যা যা জিজ্ঞেস করেছে এক দুটো কোশ্চেন এগুলো আমরা এই ভিডিওতে দেখব ঠিক আছে মনে রাখবে ত্রিপুরা যে পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যে এস্টাবলিশ হয়েছে এটার ইতিহাস কিন্তু অনেক পুরনো ত্রিপুরার ইতিহাসে মানে ত্রিপুরার হিত ইতিহাস যতটা পুরনো ঠিক সেম ভাবে পুলিশিং ত্রিপুরাতে কিন্তু ততটাই পুরনো প্রিন্সরি রুল মানে রাজকীয় শাসন যখন ছিল
যারা নিজেদের সেলফ গভর্নমেন্ট করতে মানে সেলফ গভর্নেন্স করতে মানে নিজেদের জন্য নিজেদের কমিউনিটি থেকে সিলেক্ট করা কিছু মানুষদেরকে ওনারা রাখতেন ওই কমিউনিটির সিকিউরিটি এনসিওর করার জন্য যেটাকে বলা হতো ইন্ডিজিনিয়াস পুলিশ এজেন্সি ঠিক আছে ইন্ডিজিনিয়াস পুলিশ এজেন্সি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ কিন্তু ওই পুলিশ এজেন্সিতে কোনো ছিল না তোমাদের হায়ার আর্কিয়াল সিস্টেম মানে সবচাইতে উচ্চ পদস্থ আধিকারিক তার নিচে একজন তার নিচে আরেকজন এই রকম কোনো হায়ার আর কি ছিল না মানে স্টেপ বাই স্টেপ কোনো স্ট্রাকচারটা ডিভাইড করা ছিল না যেমন এখন আছে যেটা এখন হচ্ছে মডার্নাইজড একদম ওয়ে সেই রকম ছিল না ওটা ছিল প্রিমিটিভ মানে টাইপ অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মানে অনেক পুরনো সো ওটাই আগে তোমাদের ফলো হতো ঠিক আছে ত্রিপুরা গ্র্যাজুয়ালি তোমাদের ইন্ডিয়ার সাথে মার্চ হলো তারপর কিন্তু আস্তে আস্তে ত্রিপুরা পুলিশ কিন্তু মডার্নাইজড ওয়েতে ডেভেলপ হওয়া শুরু করলো ঠিক আছে ওটা আমরা আস্তে আস্তে যাব প্রথম আমরা দেখে নেই রাজকীয় আমল থেকে কি করে আস্তে আস্তে ডেভেলপ হয়েছে কোন সেপারেট অ্যাকচুয়ালি কি হতো যখন রাজারা শাসন করত তখন কোনো সেপারেট এজেন্সি লাগতো না মানে পুলিশ নামের কোন এজেন্সি লাগতো না কেন কারণ রাজাই ছিল সর্বে সর্বা ওনার আদেশেই কিন্তু সবকিছু হতো যদি কোনো ক্রাইম হতো ক্রিমিনালসদেরকে রাজার সামনে নিয়ে আসা হতো ওনার উনি কিন্তু সাজা দিতেন ইনডাইরেক্টলি তোমরা বলতে পারো ওই সময় রাজাদের হাতেই কিন্তু পুলিশিংয়ের দায়িত্বটা ওনারা কিন্তু নিয়েছিলেন বা ছিল ঠিক আছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ ওনারাই কিন্তু ল অ্যান্ড অর্ডার কিন্তু মেনটেন করতেন ল অ্যান্ড অর্ডার ঠিক আছে আইন কানুন কিন্তু ওনারাই বানাতেন ওনারা যেটা বলতেন ওটাই কিন্তু হতো ওনারা যেহেতু সর্বে সর্বা ছিলেন তার জন্য কোনো সেপারেট এজেন্সি ছিল না পুলিশের নামে ঠিক আছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আর আগেকার দিনের যারা রাজারা ছিলেন ত্রিপুরার ঠিক আছে ওনারা কিন্তু স্পেসিফিক্যালি মিলিটারি মিলিটারির উপরে ওনারা ডিপেন্ড মানে ডিপেন্ড করতেন বা নির্ভরশীল ছিলেন ঠিক আছে যদি কোনো মানে কি বলবো কোনো ইন্টারনাল কোনো ডিস্টারবেন্স লাগতো ঠিক আছে বা কোনো যুদ্ধ লাগতো ওনারা কিন্তু মেইনলি মিলিটারির উপরেই ডিপেন্ডেন্ট ছিল আর প্রত্যেকটা রাজার নিজেদের একটা আর্মি থাকতো সেই আর্মি দিয়েই কিন্তু এমন ইমার্জেন্সির সময় ওনারা কিন্তু মানে নিজেদের যেই সাম্রাজ্যটাকে ওনারা চালাতেন ঠিক আছে তার জন্য পুলিশ নামের কোনো কিছু সেপারেট ওয়েতে কিন্তু তখন ছিল না এইবার তোমরা জেনে রাখো আমাদের ত্রিপুরাতে রুল করেছে মানিক্য ডাইনেস্টি এই সবগুলো আমাদের নোটসে আছে মানিক্য সাম্রাজ্যের যে রাজারা ওনারা কিন্তু ত্রিপুরাতে কিন্তু রুল করেছেন প্রথম আমরা মানে কি বলবো মানে পুলিশের সাথে লিঙ্ক আছে এই রকম রাজার মানে উনি পুলিশিং ব্যাপারে কিছু করেছেন ত্রিপুরায় প্রথম রাজা আমরা রাজা রত্ন মানিক্য রাজা রত্ন মানিক্য ভালো করে বুঝে রাখবে রাজা রত্ন মানিক্য উনি হচ্ছেন উনাকে মানা হয় সবচাইতে প্রথম রাজা দেখো আমরা এখানে লিখে রেখেছি উনার টেনিউটা ছিল তেরোশো পঁচিশ থেকে তেরোশো পঞ্চাশ এই রাজা রত্ন মানিক্য উনাকেই মানা হয় হিফ দ্য ফার্স্ট কিং অফ ত্রিপুরা যিনি নাকি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে মানে প্রশাসনে সেই রকম রিফর্মস এনেছিলেন ঠিক আছে সেই রকম রিফর্মস এলেছিলেন যে সেই যে ইন্ডিজিনিয়াস পুলিশ সিস্টেম ছিল ওটাকে মানে ওই তখন কি ছিল তখন অ্যাকচুয়ালি মানে বেঙ্গল মানে বেঙ্গলে যেই তোমাদের একটা মুসলিম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেম চলতো বা মুসলিম ধর্মের লোকেরা যে প্রশাসন চালাতো ওখান থেকে ইন্সপায়ার হয়ে সেই রকম সেই রকম ভাবে কিন্তু যে ইন্ডিজিনিয়াস পুলিশ সিস্টেম ছিল যেটা আমরা বলেছি যে এই দেখো ইন্ডিজিনিয়াস পুলিশ এজেন্সি ওটাকে উনি একটু ঠিকঠাক করে রিফর্মস করেছিলেন রাজা রত্ন মানিক্য ঠিক আছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এই নবাব অব বেঙ্গল তখন যিনি ছিলেন উনি কিন্তু এই রাজা রত্ন মানিক্যকে উনি নবাব টাইটেল কিন্তু দিয়েছিলেন খুব ভালো সম্পর্ক ছিল তার জন্য কিন্তু নবাব টাইটেলও কিন্তু দিয়েছিলেন ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছ এইবার এই যে রাজা রাজা রত্ন মানিক্য উনি তিনজন বাঙালিকে তিনজন বাঙালিকে উনি বেঙ্গল যেই সেই সময় যে বেঙ্গল এখন যেটা বেঙ্গল তার থেকে অনেক বড় ছিল ঠিক আছে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে মানে তিনজন বাঙালিকে উনি এনেছিলেন 
तीन जन बांगाली के उन्नी एने जरा हेल्प कर राजा के प्रशासन जो सिसटेम के प्रपारलि सेव कर देवार जो मुस्लिम पैटार्ने जे पैटार्न बेंगले फलो हतो आशा कर बुझते पे यही हे फार्स स्टेप त्रिपुरा पुलिस सिसटेम एसटाब्लिश हार एकदम तीन मान क्षुद्रतम स्टेप प्रथम स्टेप हे एट ठीक है तक क्योंकि त्रिपुरा के कि बला हत टीपेरा टीपेरा टी आई पी पीईर एच तक क्योंकि त्रिपुरा के कि बला हतो हिल टीपेरा टीपेरा क्यों बला हत य तीन जन बांगाली महाराजा रत्नमाणिक्य के उन्नी हेल्प कर मुस्लिम सिसटेमे ये राजा रत्नमाणिक्यर अंडारे एडमिनिस्ट्रेशन जो सिसटेम आडमिनिस्ट्रेटिव सिसटेम के रिफर्म कर डेवलप करार ठीक है आशा करी बुझते पे ये बल्ल टीपेरा टीपेरा यहाँ छो प्लें त्रिपुरा प्लें लैंड ठीक है को हिली लैंड ना प्लें त्रिपुरा के टीपेरा बला हतो ये टीपेरा रिजियन प्लस किचू एस सैडे फाइडे समस्त एरिया सबगल क्यों ये राजार कंट्रोले कख ठीक है एक धरण पुलिस छो जिन के बला हतो कि बीनी दियस बीनी दियस बीनी दियस बी आई एन आई डि आई एस एक स्पेशल टाइप अफ पुलिस छो जिनारा डायरेक्टलि महाराजार कंट्रोले महाराजार कंट्रोले जेनारा ना कि ट्राइबल उपजाति सम्प्रदायर प्रत्येक ट्राइबल कम्यूनिटर जिन चीफ जेनारा छें मुख्य व्यक्ति जेनारा छें इनफर्म करत राजा जदि कोडार दित फार्मान भेजत भेजत बोलते मैं पाठ ठीक है जदि को फार्मान पाठ अर्डार वो आदेश दी बीनिदिया एक नाम एक ग्रुप छो ओके पुलिस टाइप तुम्हारा बोलते पर एक स्पेशल टाइप अफ एक ग्रुप छो जिन क्च छो ये ट्राइबल कम्यूनिटर जो चिप्स आन के राजार अर्डार राजार आदेश राजार को फार्मान एगुलर बेपारे ओद के इनफर्म कर ठीक है आशा करी बुझते पे छो और ये बीनिदिया ओर का क्षमताओ दिए रेखे राजा से पावरों दिए रेखे ठीक है जदि को मैं राजार साम्राज्य जदि को मानूष जदि राजार एगेंस्टे कथा बोलत राजार एगेंस्टे राजार बिुदे गए को कथा बोलत ये अरेस्ट करारों क्यों पावर छो ये बीनिदिया ग्रुप जेन के पुलिस इक्ुईवेलेंट काना हतो कंतु दे आंदार डायरेक्ट कंट्रोल अब दिंग ठीक है आशा करी बुझते पे छो मान जी राजार मान जेखने उनार कैपिटल छो तरह दूरे दूर रिजियन उनार अंडारे जी एलिकागुलो छोने उन्नी रिजियनल रिजियनल एडमिनिस्ट्रेटर्स कि तक छो नाम छो लस्कार एल एस के आर एस एल ए एस लस्कार्स ठीक है उनार पुलिस मत क्ज करत ठीक है पुलिस मत क्ज व राजार हो ट्राइबल मानुष्ठ टैक्स क्यों उनार कलेेक्ट करत ट्राइबल चीफ टैक्स क्यों कलेेक्ट करत ठीक है सो एगुलो छो एकदम सर्वप्रथम स्टेप पुलिस एसटाब्लिश करार पुलिस सिसटेम एसटाब्लिश करार ये कि बोलब मैं ये जमीते ये जमी बोलते एख तुम्हरा जेटा त्रिपुरा सुन छो एकदम तुम्हारे समस्त किसु क्यु मुखस्थ थ चाहिए तुम्हारा सवार एगिए थको देखी तुम्हारे दे के इंटरभ्यूते आटका को खान कोश्चन जिज्ञेस कर एम को एरिया बद देवना सब किस तुम्हारा पड़े जा ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट चले आसो राजा अमर माणिक्य राजा अमर माणिक्य एक नतून टाइटल यूज कर टाइटलटार नाम छो थानदार थानदार सिक्सटीन सेंचुर सिक्सटीन सेंचुरी ते उन्नी थानदार नाम टाइटल उन्नी इंट्रोडिउस कर एने ठीक है एने मैं कि बोलब मैं उन अनेक पुलिस मत ही क्योंकि दायित्व देवा कंतु अठारश सत्तर आगे को मैं आईन छो ना लिखित को जेल छो ना को स्पेसिफिक मैं एम को रुल्स छो ना जगू मे चलते है राजार आदेश क्यों सब होत आप टू एटीन सेभनटी आप टू एटीन सेभनटी ठीक है एटाई छो राजा अमर माणिक्यर तुम्हारे एक स्टेप ठीक है तरपर सतरशो एकषट्टी सने 
সতেরোশো একষট্টি সনে যখন ব্রিটিশ শাসন শুরু হলো তখন রাজাদের থেকে এই সমস্ত কন্ট্রোল চলে গেল রাজাদের কিন্তু মানে কোনো যদি ইভেন কি রাইফেলও রাখতে হতো তাহলেও কিন্তু ব্রিটিশদের থেকে কিন্তু পারমিশন নিতে হতো ব্রিটিশদের থেকে কিন্তু পারমিশন কিন্তু নিতে হতো আশা করি বুঝতে পেরেছ তারপর নেক্সট চলে আসো রাজা বীর চন্দ্র মানিক্য রাজা মহারাজা বীর চন্দ্র মানিক্য এই যে হিল টিপ্পেরা বা যে রিজিয়নটা তখন ছিল একটা ছিল প্লেন টিপ্পেরা একটা ছিল হিলি রিজিয়ন ঠিক আছে এই যে মানে প্রশাসনিক স্তরে যে রিফর্মটা মানে মডার্ন ওয়েতে এটাকে ডেভেলপ করা এটা শুরু হয়েছে ডিউরিং দ্য টেনিওর যখন মহারাজা ছিলেন মহারাজা বীর চন্দ্র মানিক্য ঠিক আছে বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে উনি অনেক পরিবর্তন এনেছেন রিফর্মস এনেছেন ঠিক আছে যেগুলো ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যেভাবে রুল হতো ওদেরকে ফলো করে এই রকম কিছু চেঞ্জেস উনি এনেছিলেন যখন ওনার রাজত্বকাল ছিল ওনার রাজত্বকাল ছিল আঠারোশো বাষট্টি সন থেকে আঠারোশো ছিয়ানব্বই সন পর্যন্ত ঠিক আছে তখন কিন্তু ত্রিপুরাতে কৌটো এস্টাবলিশ হলো ঠিক আছে কিন্তু জুডিশিয়াল প্রসিজার কিন্তু ছিল না মানে সেই রকম কোনো রিটেন ল ছিল না ঠিক আছে যেটা ফলো করে মানে সব কিছু কাজ হতো ওই রকম ছিল না ঠিক আছে ত্রিপুরার যে রাজারা তারপর যে গভর্নর অব বেঙ্গল গভর্নর অব বেঙ্গল উনাদের মানে উনাদের থেকে ইন্সপায়ার হয়ে বা উনারা যেভাবে প্রশাসন চালাতেন বা ব্রিটিশ ইন্ডিয়া যেভাবে চলত ওদের থেকে ইন্সপায়ার হয়ে সমস্ত অ্যাক্ট আইন কানুন ওনারা অ্যাডপ্ট করেছিলেন ঠিক আছে অ্যাডপ্ট করেছিলেন আঠারোশো বা এইটিন থেকে এইটিন সেভেন্টি ফোর আঠারোশো তিয়াত্তর থেকে চুয়াত্তর সনের মধ্যে নয়টা আইন অ্যাকসেপ্ট করা হয়েছিল ত্রিপুরার জন্য ঠিক আছে যেটার মধ্যে ছিল পুলিশের জন্য কোর্ট যেটার মধ্যে ছিল সিভিল প্রসিজার কোর্ট যেটার মধ্যে ছিল ক্রিমিনাল প্রসিজার কোর্ট আরও ইত্যাদি অনেক কিছু এই রকম নটা কিন্তু অ্যাডপ্ট করা হয়েছিল ঠিক আছে এইবার চলে আসো নেক্সট আমরা পুরোটা শেষ করতে পারবো না আজকে এই হিস্ট্রিটা আমরা দুটো কি তিনটে ক্লাস আমরা চেষ্টা করব আর একটা ক্লাসের মধ্যে শেষ করে দেওয়া ঠিক আছে একটা রিপোর্ট আছে এইটিন সেভেন্টি টুর যে রিপোর্টটা যারা মানে হিস্টোরিয়ান মানে যারা হিস্ট্রি নিয়ে রিসার্চ করতে ভালোবাসে সেই অ্যানুয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্টটা যেটা আঠারো তো আঠারোশো বাহাত্তর সনে পাবলিশ হয়েছিল ঠিক আছে এই তখন ওই রিপোর্টে বলা আছে যে মহারাজার আমলে মহারাজার পুলিশ ফোর্সে দুইশো জন পুরুষ ছিলেন দুইশো জন পুরুষের স্ট্রেংথওয়ালা পুলিশ ফোর্স ছিল মহারাজার চারজন ছিল দারোগা সাঁত্রিশ জন ছিল অন্যান্য অফিসার ওয়ান সেভেন্টি থ্রি একশো তিয়াত্তর জন ছিল বুরকান্দাস বুরকান দাস ছিল সিভিল পুলিশের আন্ডারে মহারাজাও কিন্তু ছিল মহারাজার মহারাজার আর্মিদের মধ্যেই কিন্তু এদেরকে ধরা হতো ঠিক আছে তখন থানার মানে থানা ছিল টোটাল আটটা আউটপোস্ট ছিল টোটাল দশটা ঠিক আছে তেমনি ভাবে গ্র্যাজুয়ালি আরেকটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্ট আছে এটা আছে এইটিন এইটটি ফোর থেকে এইটিন এইটটি ফাইভ আঠারোশো চুরাশি সন থেকে আঠারোশো পঁচাশি সনের মধ্যে ঠিক আছে তখন ওটার মধ্যে বলা হয়েছে যে মানে কি বলবো আগরতলাতে তখন আগরতলাতে মানে কি বলবো যে ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ওনার কাছে পুরো পুলিশিংয়ের দায়িত্ব ছিল আর পুরো স্টেটের পুলিশের দায়িত্ব ছিল যেখানে তিনটে জায়গায় ছিল মানে হেডকোয়ার্টার এই পুলিশিং সিস্টেমের ত্রিপুরাতে একটা হচ্ছে তোমাদের আগরতলা একটা হচ্ছে সোনামুড়া একটা হচ্ছে কয়লা শহর আগরতলা সোনামুড়া কয়লা শহর প্রত্যেকটা জায়গার যে তিনটে হেডকোয়ার্টার ছিল অ্যাকর্ডিং টু দ্য রিপোর্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্ট অফ এইটিন এইটটি ফোর এইটটি ফাইভ প্রত্যেকটা হেডকোয়ার্টারের যিনি মেইন ব্যক্তি ছিলেন যিনি সবচাইতে উচ্চ পদস্থ আধিকারিক ছিলেন উনি ছিলেন একজন ইন্সপেক্টর পোস্টে ঠিক আছে ইন্সপেক্টর পোস্টের জেনারা সবাই কিন্তু রিপোর্ট করতেন টু দ্য ম্যাজিস্ট্রেট অফ আগরতলা টু দ্য ম্যাজিস্ট্রেট অফ আগরতলা আর ব্রিটিশ টেরিটরি যেভাবে চালানো হতো ওখান থেকে ইন্সপায়ার হয়ে কিন্তু সমস্ত রুলস কিন্তু অ্যাডপ্ট করা হয়েছিল আশা করি বুঝতে পেরেছো আর ব্রিটিশ টেরিটরির মধ্যে যেই রুলস চলতো ওই রুলসেই কিন্তু অ্যাস্টাবলিশ করা হয়েছিল প্রত্যেকটা থানা ভালো করে বুঝে রাখবে প্রত্যেকটা থানা 
প্রত্যেকটা থানা মানে এই থানাগুলোর ইনচার্জ ছিল একজন সাব ইন্সপেক্টর ঠিক আছে প্রত্যেকটা আউটপোস্ট প্রত্যেকটা আউটপোস্ট ছিল একজন হেড কনস্টেবলের আন্ডারে একজন হেড কনস্টেবলের আন্ডারে থানাগুলো ছিল সাব ইন্সপেক্টরের আন্ডারে আউটপোস্টগুলো ছিল হেড কনস্টেবলের আন্ডারে তখন আঠারোশো চুরাশি থেকে আঠারোশো পঁচাশি সনের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্ট ওটা অনুযায়ী টোটাল তখন আঠারোটা থানা ছিল ত্রিপুরায় চারটে আউট আউটপোস্ট ছিল ঠিক আছে তারপর তোমাদের আরও অ্যানুয়াল রিপোর্ট গ্র্যাজুয়ালি বেরিয়ে বেড়েছে তারপর মানে বেরিয়েছে তার তা মানে ওই অ্যানুয়াল রিপোর্টগুলো পড়লে বোঝা যায় যে গ্র্যাজুয়ালি কিন্তু থানা আর আউটপোস্টের সংখ্যা ত্রিপুরায় কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু বেড়েছে এই কিন্তু শুরু হয়ে গেল মডার্নাইজেশন হয়ে গেল তারপর আস্তে আস্তে আমরা এখন পর্যন্ত চলে আসব ঠিক আছে আর তোমাদের মনে রাখতে হবে অ্যানুয়াল রিপোর্টসগুলো যেগুলো বেরোতো ওইগুলোর মধ্যে গ্র্যাজুয়ালি দেখা গেছে প্রত্যেকটা থানার মধ্যে একজন অফিসার থাকতো সেই থানার ইনচার্জ প্লাস ওনার আন্ডারে অ্যাটলিস্ট পাঁচজন লোক থাকতো মানে থাকতো সেই থানার মধ্যে বিভিন্ন পোস্টে যেমন কনস্টেবল হেড কনস্টেবল এই সমস্ত পোস্টে ঠিক আছে প্রত্যেকটা আউটপোস্টেও কিন্তু হেড কনস্টেবল ছিল সেই আউটপোস্টের ইনচার্জ ঠিক আছে পুলিশের তখন তখন পুলিশের মেন যে কাজ ছিল মেন কাজ কি আইন মানে তোমাদের যে ল অ্যান্ড অর্ডার মেনটেন করা প্লাস রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতি বজায় আছে কি না সেটা দেখা এটা ছিল প্লাস আরও একটা কাজ ছিল কাজটা কি ছিল ট্যাক্স রেভিনিউ কালেক্ট করা যেটা এখন নেই যেটা আলাদা করা হয়ে গেছে পুলিশ সিস্টেমকে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট থেকে পুলিশ সিস্টেমকে আলাদা করা হয়ে গেছে যেটা আমরা আগামী দিনে দেখব আজকে এতটুকুই আমরা আশা করছি আগামী দিনের মধ্যে আমরা ত্রিপুরা পুলিশ প্রশাসনের ইতিহাসটা আমরা শেষ করে দেব ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছ এটা একদিনে পড়ালে বোরিং লেগে যাবে তাই আমরা এখান পর্যন্ত পড়ালাম আগামী পার্টটা নেক্সট লাস্ট পার্টটা আমরা আগামী কালকে দেখব ঠিক আছে এইবার আমরা চলে আসি আর একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিসে তোমাদের অনেকেই তোমরা জিজ্ঞেস করছিলে আঠারোই নভেম্বর দুই হাজার চব্বিশ থেকে ইন্টারভিউ তো তোমাদের শুরু হবে তোমরা ড্রেস কি কি পরে যাবে অবশ্যই মনে রাখবে তোমরা কিন্তু ফর্ম্যাল ড্রেস পরে যাবে ফর্ম্যাল বলতে কোনো ফ্যান্সি কিছু না মানে কোনো তোমরা বলো না চিকিমিকি তোমরা অনেকে বলো না মানে একদম হাই ফাই বা একদম মডার্ন অনেকে আছে জিন্স পরো জিন্সটা তিন চার দিকে ফাটা ওই রকম কিন্তু কিছু পরে যাবে না ফর্মাল ড্রেস পরে যাবে যারা তোমরা পুরুষ এক্সপিরিয়েন্স আছো তোমরা যারা ত্রিপুরা পুলিশের কনস্টেবল ইন্টারভিউ দিতে যাবে মনে রাখবে ব্ল্যাক কালারের প্যান্ট পরে যাবে ফুল প্যান্ট ঠিক আছে ব্ল্যাক কালারের ফুল প্যান্ট চেষ্টা করো হোয়াইট কালারের শার্ট বা লাইট ব্লু কালারের শার্ট পরে যাওয়ার ফুল হাতা শার্ট হলে হাত মানে হাতের বটনগুলোকে লাগিয়ে রাখবে ঠিক আছে আর তোমাদের কাউর যদি দাড়ি থাকে বা বিয়ার্ড থাকে ওইগুলো কিন্তু তোমাদের কেটে যেতে হবে ঠিক আছে বিয়ার্ড নিয়ে কিন্তু ইন্টারভিউতে যেও না ফর্মাল ড্রেস পরে যেও যে যেই সময় ইন্টারভিউ টাইম ওনারা দেবেন তার থেকে ত্রিশ মিনিট আগে তোমরা কিন্তু রিপোর্ট করো তেমনিভাবে মহিলা তোম আপনারা যারা এক্সপিরিয়েন্স আছেন বা তোমরা যারা এক্সপিরিয়েন্স আছো তোমরা চেষ্টা করবে একটা লাইট কালারের ওয়ান কালার এক কালারের কিছু পরে যেতে ফ্যান্সি কিছু কিন্তু পরে যেতে পারো কিন্তু এটা একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট হবে ঠিক আছে আর সব সময় মনে রাখবে যেই রুমে ইন্টারভিউ হবে রুমে ঢোকার আগে পারমিশন নেবে মে আই কামিন স্যার বা মে আই কামিন ম্যাডাম রুমে ঢুকে বসার আগে পারমিশন নেবে মে আই সিট বা আমি কি বসতে পারি এগুলো হচ্ছে কার্সি এগুলো হচ্ছে ভদ্রতা বা এগুলো হচ্ছে একটা গুড সাইন দ্য ফার্স্ট ইম্প্রেশন ইজ অলওয়েজ দ্য লাস্ট ইম্প্রেশন একটা কথা আছে সো এটা কিন্তু তোমাদের মাথায় রাখতে হবে প্রত্যেকটা ইন্টারভিউ রুমে ঢোকার আগে মানে ঢোকার থেকে শুরু করে একদম শেষ পর্যন্ত সমস্ত কিছু তোমাদের মাথায় থাকতে হবে দেখো ইন্টারভিউতে টোটাল মার্কস থাকে যদি একশো ওটার মধ্যে ফিফটি মার্কস ডিপেন্ড করে তোমার ওখানে গিয়ে কেমন অ্যাটিটিউড মনে রাখবে যখন ইন্টারভিউর আনসারগুলো দেবে আই টু আই কন্ট্যাক্ট তোমাদের থাকতে হবে চোখে চোখে তাকাবে অনেকে আছো আই কন্ট্যাক্ট করতে পারো না নিচের দিকে তাকিয়ে থাকো ওটা কিন্তু একদম ডিজায়ার্ড না ঠিক আছে আর কনফিডেন্টলি আনসার দেবে যদি কোনো কোশ্চেন না পারো পোলাইটলি বলবে সরি স্যার বা সরি ম্যাডাম আমি রিমাইন্ড করতে পারছি না আনসারটা আমি পারতাম ঠিক আছে প্রত্যেকটা তোমাদের ইন্টারভিউ পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট হতে পারে আবার কোনো কোনো কেসে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ মিনিটও হতে পারে দেখো আমি তোমাদের একটা কথা বলে দিচ্ছি তোমরা যেভাবে ইন্টারভিউ রুমে ঢুকবে তোমাদেরকে বসতে বলবে বসার পর বলবে তোমার নাম বলো সে অ্যাবাউট ইউর সেলফ তোমার ব্যাপারে বলো তুমি শুরু করবে আমার নাম আমার বাবার নাম আমি এখানে পড়েছি আমি এটা করেছি আমি তারপর এই পরীক্ষা দিয়েছি এগুলো বলবে তো মাঝখানে তোমাদেরকে থামিয়ে দেবে 
ধরো মাঝখানে থামিয়ে তোমাদেরকে বলল যে ফ্রি টাইমে তুমি কি করতে ভালোবাসো তখন এটা নিয়ে কোশ্চেন আসবে তারপর যদি বলে যে তুমি ধরো তোমার বাড়ি একটা কথা কথা বলছি ধরো তোমার বাড়ি হচ্ছে শান্তির বাজার বা বিলুনিয়া তুমি পরীক্ষা দিতে বা ইন্টারভিউ দিতে এসছো কোথায় আগরতলা তোমাকে বলবে তুমি কটা সাব ডিভিশন ক্রস করে এসছো তাই ত্রিপুরা জিকে আমরা পড়াবো ডিস্ট্রিক্ট সাব ডিভিশন ব্লকস তোমার তোমার নিজের ডিস্ট্রিক্টের ব্যাপারে প্রত্যেকটা জিনিস তোমাদের পড়ে যেতে হবে ফ্রি টাইমে কি করতে ভালোবাসো জিজ্ঞেস করবে সিচুয়েশনাল কোশ্চেন্স জিজ্ঞেস করবে সব কিছু কিন্তু পার্ট হবে তোমাদের ইন্টারভিউর ঠিক আছে পার্সোনাল ইন্টারভিউ এত কঠিন হবে না ত্রিপুরা পুলিশ কনস্টেবলে পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট হতে পারে তোমাদের প্রত্যেকজনের ইন্টারভিউ ঠিক আছে সরি আমরা আছি তোমাদেরকে গাইডেন্স দেওয়ার জন্য আমরা একদম স্টার্টিং থেকে এন্ড পর্যন্ত তোমাদের আমরা গাইড করে দেব ইনক্লুডিং প্রথম দিন যখন ইন্টারভিউ শুরু হবে ওই দিন কি কি কোশ্চেন্স জিজ্ঞেস করলো ওইগুলো আমরা তোমাদের সাথে শেয়ার করব ঠিক আছে আপাতত ড্রেসটা বলে দিলাম তোমরা একটা হবি চিন্তা করে রেখো ঠিক আছে মানে ফ্রি টাইমে কি করতে ভালোবাসো এটা জিজ্ঞেস করতে পারে এখন তোমরা যদি বলো ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসো এইবার কিন্তু জিজ্ঞেস করবে আইপিএলে কে জিতেছে ওয়ার্ল্ড কাপ কে জিতেছে এগুলো কিন্তু ক্রস কোশ্চেন কিন্তু জিজ্ঞেস করে স্পেশাল এক্সিকিউটিভে কিন্তু জিজ্ঞেস করেছে ঠিক আছে এগুলো আপাতত তোমরা করো ড্রেসটা রেডি রাখো ঠিক আছে তারপর ইন্টারভিউর জন্য একটা আয়না নিয়ে তোমরা প্র্যাকটিস করতে পারো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আই কন্ট্যাক্টটা প্রথম প্র্যাকটিস করো ঠিক আছে যারা পুরুষ আছো তোমরা চেষ্টা করো কোনো ড্রে মানে কোনো শু পরে যাওয়ার ব্ল্যাক কালারের শু উইল বি ফাইন ঠিক আছে একদম টিপটপভাবে যেতে হবে কারণ তোমাদের কিন্তু ডিপার্টমেন্টের সাথে ডাইরেক্টলি কন্ট্যাক্ট কিন্তু ওই দিন প্রথম ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছো কনফিডেন্টে যেতে হবে আর পার্সোনাল কোশ্চেন্সগুলো কিন্তু আনসার করতে হবে এগুলো আপাতত করো আর ত্রিপুরা জিকে ত্রিপুরা পুলিশ সিলেক্টেড যা যা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবো এগুলো আমরা গ্র্যাজুয়ালি তোমাদের বলে দেবো ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছো ড্রেস নিয়ে পার্সোনাল কোশ্চেন্স নিয়ে ইন্টারভিউ টাইমিংস নিয়ে আশা করি তোমাদের ডাউটটা ক্লিয়ার ঠিক আছে সো এই ছিল ছোট একটা ভিডিও আগামীকালকে আমরা ত্রিপুরার পুলিশের হিস্ট্রির নেক্সট পার্টটা আমরা দেখবো ক্লাসটা তোমরা ম্যাক্সিমাম শেয়ার করে দিও সমস্ত হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক টেলিগ্রাম গ্রুপে যেখানে ত্রিপুরা পুলিশের তোমরা ভাইভা ক্যান্ডিডেটস আর সবাই তোমরা কানেক্টেড আছো রেসপন্স ভালো আসলে আমাদেরও টিমের সবার উৎসাহ বেড়ে যায় না পরের ভিডিওটা আরও ভালো করে বানাতে হবে ঠিক আছে ম্যাক্সিমাম সোশিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মসে প্লিজ তোমরা এই ভিডিওটা শেয়ার করে দিও ঠিক আছে ভিডিওটা এতটুকু দেখে থাকলে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দেওয়া তোমার জিটি পিএসি কম্বাইন্স ইলেকশন ইন্সপেক্টর সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট এসএসসি জিডি সিএসএস এল এমটি স্টেনোগ্রাফার রেলওয়ে এন টিপিসি স্টেনো কোপাল গ্রুপ ডি আগরতলা ডেন্টাল কলেজ নাবার্ড অফিস অ্যান্ড এন্ট্রি পড়া হাইকোর্ট ডুটিশ লাগান মেয়ে গ্রুপ ডির পরীক্ষা এনি ব্যাঙ্কি এক্সাম জে আরবি টু আরপিএফ কনস্টেবল এসআই সফটওয়্যার টিআরএলএম তারপর ত্রিপুরা পুলিশের আপকামিং সাব ইন্সপেক্টর কনস্টেবলের লিখিত পরীক্ষা বা কনস্টেবলের ভাইবার নোটস তারপর তোমাদের ফরেস্ট গার্ড আমিন জুনিয়র সার্ভেয়ার রেভিনিউ ইন্সপেকটর সমস্ত জে আরবি টু এলডিসি এলডিসি এমটিএস আপকামিং প্রত্যেকটা পরীক্ষার জন্য যদি তোমাদের নোটস নিতে হয় আমাদের থেকে সব কিছু নোটস আমাদের কাছে আছে তোমরা আমাদের এক্ষুনি হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ করে নিতে পারো আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার হচ্ছে সিক্স জিরো ডাবল থ্রি ওয়ান ফাইভ সেভেন ওয়ান সিক্স ফোর আমাদের চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও যদি ত্রিপুরা সংক্রান্ত সমস্ত রকমের লেটেস্ট নিউজ কারেন্ট এফেয়ার জিকে চাকরির সংক্রান্ত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ আপডেট যদি তোমাদের একটা প্ল্যাটফর্মে লাগে তোমরা আমার চ্যানেলটা এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে রাখো ঠিক আছে আমাদের ফেসবুক পেজ টেলিগ্রাম গ্রুপ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল সব কিছু লিঙ্ক আমার নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রেখেছি তোমাদের ইচ্ছা তোমরা এগুলো ফলো করতে পারো বা জয়েন করতে পারো ওখানে আমরা সমস্ত আপডেট জেনে আমরা শেয়ার করে থাকি ঠিক আছে চলো সবাই ভালো থাকবে প্রিপারেশন নিতে থাকো সমস্ত আর্জেন্ট আপডেটের জন্য স্টাডি নিয়ে কিন্তু ফলো করতে ভুলো না আমরা তোমাদের পেছনে সাপোর্ট সিস্টেম আছে তোমরা সবাই সামনের দিকে এগিয়ে যাও চলো হ্যাভ নাইস ডে কিপ প্রিপেয়ারিং স্টে টিউন টেক কেয়ার অ্যান্ড বাবাই